ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചെയിൻ സർവേയിങ് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കറക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ ചെയിനിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എറർ ഇൻ ലെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻ കറക്റ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിനിന് ചിലപ്പോൾ നീളം കൂടുതലാവാം ചിലപ്പോൾ നീളം കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന എററിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സർവേ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സർവേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ആ ചെയിൻ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയിനിന് ചിലപ്പോ നീളം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും നീളം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ട്വന്റി മീറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ആവാം ദെൻ ഇൻ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡാഷ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നുകിൽ ചെയിനിന്റെ നീളം കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയിനിന്റെ നീളം കുറയാം ട്വന്റിയിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ട്വന്റി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് മീറ്ററും സെന്റി മീറ്ററും ഡയറക്റ്റ് പ്ലസ് ചെയ്യരുത് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുപോലെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ട്വന്റി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എൽ എല്ലും എൽ വണ്ണും എല്ലും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നീളം കൂടുതലാവാം അല്ലെങ്കിൽ നീളം കുറവാവാം മെഷേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ലെങ്ത് അതായത് എററുള്ള ചെയിൻ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ലെങ്ത് ആണ് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രൂ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു മെഷേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു എൽ ഡാഷ് ബൈ എൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ അതായത് ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഇൻ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ബൈ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇത് അതിന്റെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് മെഷേർഡ് ബൈ ട്വന്റി മീറ്റർ ചെയിൻ വാസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് സെവൻ ട്വന്റി മീറ്റർ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത ഒരു ചെയിൻ അതൊരു ട്വന്റി മീറ്റർ ചെയിൻ കൊണ്ടാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഒരു ട്വന്റി മീറ്റർ ചെയിൻ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ചെയിൻ യൂസ്ഡ് ബാസ് ഫോർ മീറ്റർ ടു ലോങ് സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചെയിനിന്റെ ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതിനേക്കാൾ നാല് സെന്റിമീറ്ററും കൂടി കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ കൊണ്ടായിരുന്നു അത് അളന്നത് അങ്ങനെ അളന്നപ്പോ കിട്ടിയതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എല്ല് അത് ട്വന്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് എൽ ഡാഷ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മെഷേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻ ട്വന്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചെയിൻ ട്വന്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എറർ എന്ന് പറയണത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ടൂ ലോങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നേരെ മറിച്ച് അത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പൊ ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മീറ്റർ ദെൻ ഇൻ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് 
ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മീറ്റർ ആക്കി എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്സും കിട്ടി ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്സും കിട്ടി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെഷേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു എൽ ഡാഷ് ബൈ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വന്റി ഇൻ ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ട്വന്റി മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്സ് നീളം കൂടിയ ഒരു ചെയിന് കൊണ്ട് അളന്നപ്പോ അത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ വന്നു ആക്ച്വൽ ചെയിനും കൊണ്ട് അളക്കുമ്പോ അതിന് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് നാല് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ചും ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ചും ആണ് ഏതൊരു സർവേ ആണെങ്കിലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കണൈസൻ സർവേ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ബൗണ്ടറികളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൗണ്ടറി പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് എ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ബി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളുള്ള ഇത്രയും ബൗണ്ടറികളുള്ള ഒരു സർവേ ആണ് സർവേയുടെ പ്ലോട്ട് ആണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഇതാണ് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ കാണിച്ചു എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയി സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റില് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരുന്നത് എ ഡി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ഡി എന്നുള്ളതാണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എ ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെന്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ടു വര വരച്ചു ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ വര ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എയും ഡിയും താഴെ എ മാർക്ക് ചെയ്തു മുകളിൽ ഡി മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ സീറോ അറ്റ് എയിലാണ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് എയിലുള്ള റീഡിങ് വരുന്നത് ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പോകുന്നു ട്വന്റി മീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് പോകുമ്പോ ട്വന്റി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോ ഇവിടേക്ക് ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ബേസ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ദെൻ എയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എഫ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പോകുമ്പോ റൈറ്റിലേക്ക് ട്വന്റി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും സെവന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പോകുമ്പോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ ഒരു പോയിന്റ് ഈ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസ് ലൈന് ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈ ലൈനുകളാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്നും ഇരുപത് എയിൽ നിന്നും ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്നും തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ എയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് ആണ് ഇതാണ് അതിലേക്കുള്ള ദൂരം അതുപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്നും കെയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്ററും സിയിലേക്കുള്ളത് ട്വന്റി മീറ്റർ എയിൽ നിന്ന് എല്ലിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ഈ ഓപ്സെറ്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ അത് എന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന പോയിന്റിലാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ള ചൈനേജ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചൈനേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇട്ട് അതിൽ എഴുതും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ചൈനേജ് ഇതിന് ചൈനേജ് എന്നാണ് പറയാ സീറോ ട്വന്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചൈനേജുകൾ എന്നാ പറയാ ഓരോ ചൈനിലുള്ള റീഡിങ്ങുകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കിട്
നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമല്ല ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും പ്രപ്പീസി ആയിട്ടും ഏരിയകത്തിൽ ചെറിയ ഏരിയകളായിട്ട് ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ഏരിയകളെയും പറ്റി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു ടാബുലർ കോളം ഉണ്ട് ആ ടാബുലർ കോളത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു തവണ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ജി എന്നുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യ ഒന്നാമത്തെ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എ ബി ജി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എ ജിയുടെ അകലം ട്വന്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജി ബിയുടെ അകലം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിഗറും കൂടെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആദ്യത്തെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ അതായത് ട്രപ്പീസിയം ആണ് വരുന്നത് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ജിയും കെയുമാണ് അതായത് ട്വന്റി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് അതിന്റെ അകലം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അകലം കാണാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള റീഡിങ് കിട്ടും ദെൻ ഒന്നിന് ഒരു അളവ് തേർട്ടി സിക്സും മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള അളവ് ട്വന്റിയുമാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് മാറിപ്പോരുത് ഈ ഈ സൈഡുകളാണ് രണ്ട് പാരലായിട്ടുള്ള സൈഡുകളാണ് എ പ്ലസ് എയും ബിയും വരുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ ബേസ് ലൈനിലുള്ള പോയിന്റും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരും നയൻ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഏരിയ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമുക്കറിയാം കെ മുതൽ ഡി വരെയുള്ളതാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഈ അകലം എന്ന് പറയണത് ട്വന്റിയുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി അപ്പൊ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള അത് കിട്ടി അടുത്ത ഏരിയ വരുന്നതും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് റീഡിംഗ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ റീഡിംഗ് സെവന്റി ഫൈവും ഇവിടുത്തെ റീഡിംഗ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവും ഈ ഓപ്സെറ്റിന്റെ അകലം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് തേർട്ടി വരുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള അളവും കിട്ടി മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ട്രപ്പീസിയമാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അതായത് എച്ച് മുതൽ എച്ച് മുതൽ ഇതുവരെ വരുന്നതാണ് കെ വരെ കെ എച്ച് ടു എൽ ആണ് എച്ച് മുതൽ എൽ വരെ ഉള്ള അകലം എന്ന് പറയണത് മുപ്പത് ആണ് മുപ്പതും പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്സെറ്റുകൾ ഒന്ന് തേർട്ടി ഫൈവും ഒന്ന് തേർട്ടിയുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണുള്ളത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഒന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്ററും ഓപ്സെറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്ററുമാണ് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയണത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയകളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടാബുലർ കോളത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോളം സീരിയൽ നമ്പർ ദെൻ ഫിഗർ അടുത്തത് ചേഞ്ച് ചൈനേജ് ഇൻ ബേസ് ബേസ് ലൈനിലുള്ള ചൈനേജ് ഏതാണ് ബേസ് ലൈനിലെ ഉള്ള ലെങ്ത് ഏതാണ് ഓപ്സെറ്റുകൾ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ റിമാർക്ക്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്
സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ എടുത്തു പോവാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു അതിന്റെ ചൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഇത്രയും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാബുലർ കോളത്തിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മറ്റേ പോലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് സീറോ മുതൽ ട്വന്റി വരെ അതിന്റെ ബേസ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ട്വന്റിയും ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് തേർട്ടി സിക്സും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ട്രപ്പീസിയം ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വെച്ചപ്പോ നയൻ എയ്റ്റി കിട്ടി അടുത്തത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻ സെവന്റി ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ കിട്ടി അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇത്രയും സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ തന്നിട്ടുള്ള വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്